二零二三年的新年，沸沸魂涛终于开始我们期盼已久的东北极寒之旅。前两天的行程，我们行驶两千公里到达沈阳。过年的时候，高速堵得像是停车场，加油站加油都排起了长龙。但是我们在第一天就看到了冰封的大海，算是值回了票价。下面跟着我们开始这趟漫长的东北之行吧。嗨，大家好，我是狒狒。首先，费比和文涛在这里给大家拜个晚年，祝大家兔年大吉，新的一年身体健康，万事如意。那现在年也过完了，费比和文涛今年新的旅行也马上要开始了。那在兔年刚开始的这几个月，目前还在寒冬的季节中，我们决定先来一趟心心念念的东北极寒之旅。那前几天我们看新闻哈，在黑龙江的北部漠河那边。最低温度已经达到了零下五十度，还是对我们来说还是挺害怕的哈，因为我们西安最冷也不会超过零下十的。那为了应对这一次的极寒天气，大家先看一下费平文涛这次有什么保暖的措施吧。那首先第一点哈、啊，最重要的就是人员的保暖，就我和文涛，我们去那边穿什么？呃，虽然我们两个也是北方人吧，但我们陕西。冬季的气温没有那么低，所以呢，在目前就是家里已有的这些保暖的衣服的基础上，我们又买了一些应对那边极寒气温的一些措施。呃，我们买的这个像羊绒裤，还有这条羽绒裤，下面还有几个厚的羽绒服，这边也有哈，这都是我昨晚收拾起来的。这些呃新买的这些装备哈，在。网店上商家标榜的，他们可以最低应对到零下三十度。那我觉得把这些到时候摞起来穿，应该效果会好一点吧？就它单件标的是零下三十度，但是我们也没有真正的去体验过那种极低的温度。所以呢，等我们到了当地，如果发现这些衣服的效果不好的话，我们再去参考一下，看看当地人都怎么穿的，随时再去补充衣服吧。另外呢，就是第二点哈、啊，大家很关心我们这次去东北开什么车。首先啊，我们这次在东北大部分时间是不开我们自己的那辆 A4 的，因为我们的车呢是个两驱，并且呢没有雪地胎。如果要去东北的话呢，需要更换四条胎，而且车里面像防冻液呀、啊，还有机油这种很多的液体全部要换掉。我算了一下，呃，安全性能达不到，而且成本也比较高，所以我们决定。到了东北之后，我们在当地租一辆四驱的带雪地胎的 SUV 去完成整个的东北的极寒挑战。但是因为我们的东西比较多嘛，这个坐火车或者坐飞机都不是很方便，所以我们还是决定开着我们的 A4 从西安一路向东北方向，用两天时间吧，先开到沈阳，然后停在沈阳的朋友家里，我们在沈阳租车，然后开始整个东北旅行。那这次我们大致的行车路线哈、啊，就是呃，沿着我们的东三省以及内蒙古东北部，就是满洲里、呼伦贝尔那一片完成整个我们国家东北方向的边境线的自驾游。那因为我们这一次的行车路线会穿过我们中国东北很多温度极低的地方，那为了防止我们随身带的电子设备。呃，突然掉电，以及万一车点不着火，所以这次我们还是带上了这个，就是我们去年一直在用的这一台多柱户外电源。另外呢，也带上了这根儿点火线。其实这个电源就比较好，呃，在过程中可以给我们的设备随时去充电，它能存一点五度电。另外就是这个。我觉得这个是神器，把这一头插在电源上，这两头大家知道是干嘛用的吧？就是插在车的那个，加在车的电源上就可以直接一键去点火了。这个是最实用的。那第三点就是我们随身带的这些拍摄设备的防冻问题。大家知道，在温度很低的情况下，我们这些。呃，像相机啊、手机啊、无人机这些电子设备掉电非常的快。那除了我刚刚说到随身会带一个补充电源之外，那这次我们也是针对极低的温度做了一些调整。比如说我们的呃 GoPro， 我们会给它专门配备了几块防寒的电池，以及我们的呃大疆也是做了相应的措施。那等到了东北之后呢，根据别人的经验哈，可能我们会在当地采购大量的暖宝宝，到时候会包裹在这个电子设备上，让它掉电慢。一点，但是还是那句话哈，我们没有去过温度那么多那么低的地方，所以呢，还是要等我们到了东北之后，呃，这些所有的设备的实用情况，再给大家做一个效果的反馈吧。那现在我们就要往楼下的车里搬行李了，即将开始我们这一趟的东北之行。
们现在已经出发三个多小时了，但还没有开出陕西省的境内。呃，虽然春节已经过去了，但今天路上的车还是比较多的。而且我们今天走的这条是 G 五京昆高速，刚出西安往那个东北方向走，好长一段，大概有两百公里都在修路。很多地方只有一条车道，所以呢，路上连这个车流量大，再加上修路，就走得特别慢。我们现在还没有到陕西省的韩城市，韩城市就挨着黄河，过了韩城，我们就会从那个龙门大桥那儿进入山西省，看看天黑前能不能到。我们今天本来出发了就有点晚啊，是吧，涛哥？今天我们走的时候已经是中午的一点多了，现在是下午的五点。我们还没有出陕西。西安以北的陕西城市，很多都建在黄土高原之上。很多朋友不知道“原”是什么概念，在汉语中有一个专门的词语形容这种地貌，就是“原”字。这是中国西北黄土高原上特有的一种地貌。原是流水冲刷而形成的高地，呈台状，顶上平坦，四面陡峭。而我们马上要过的韩城，就是这样一个在原上修建的城市。在韩城边上流淌的，就是中国的母亲河——黄河。过年期间的高速和服务区车流人流爆满，在服务区停车困难，上厕所困难，加油最是困难。我们目测，从你进入服务区到加上油，至少需要一个小时左右的时间。很多服务区的匝道都在堵车，车辆甚至堵在了高速上。哇，终于到服务区了！不对，这已经是我们经过的第三个服务区了，但是前两个都进不去。对，那个队已经排到了印尼车道了。这个服务区叫韩城服务区，应该是我们陕西省境内最后一个了。再往前面走，好像就是龙门黄河大桥，然后就到山西省了。天哪，憋不住了！<笑>哦，这都没地儿停车，感觉没地儿停车，人太多了。我们上一个服务区连进都进不去，车都堵在匝道上了。哎呦，我现在急切的想找一个洗手间。我们已经四个小时没有上厕所了。对，从天亮开到天黑，一直憋着。就这儿吧。好，就停这儿吧。我们上一个服务区都没敢进，因为已经停到匝道上了，就匝道都进不来。这个服务区还能开进来，挺好的了。不对吧？这个韩城服务区已经是我们过来的第三个了，前面几个我都挤不进去。是的，韩城服务区。今天我发现高速上面的新能源车非常的少，都是燃油车。然后这边有一个充电站，大家看都在这排队等着充电。所以像我们这种跑长途的，目前是油车稳妥一些啊。嗯、等一下我们也要加油了。哎，排队嘞！服务区都布置的挺好的，挺有年味儿的，但是人太多了，有些女生上厕所的地方全是排队的，不知道会排进去了没。哦，我看看这边的新能源充电桩。哦，新能源充电桩就几个，怪不得大家都不开电车了。现在是晚上的十点半了，我们车没有油，准备去加个油。前面那个加油站啊，哇，这是堵的，我这辈子没有见前面给堵成这样的加油站，太夸张了。请您进入邯郸市视线。邯郸市哈、啊，现在是晚上的十点二十分了，我们终于到达了河北界。其实我们从中午出发到现在这么长时间，我们只开了六百公里，路上太难走了。哎呀，中间的服务区、上厕所和加油都要排队。刚才我们在那个东阳关服务区想加油啊，需要排队四十分钟以上。是，我们打算继续向前。去下一个服务区再看看。我们现在正在穿越的就是太行山区，位于山西省和河北省的交界处。哎呦，这边山可真多呀！而且这个高速在这一块曲里拐弯的。我们现在刚到河北，这是一个中石化的加油站，给大家看一下这个过年加油有多恐怖。这个加油站只开了两个油枪，然后两排的车，这样子排排排排在后面。天哪，就这样，就这个已经是我们过来这么多加油站人和车最少的一个了。好冷呀，冷了
，冷，感觉零下十几度了哈，这一块。没有没有，我们今天从西安出发的时候，西安当时中午是零上五度，现在在河北邯郸这里是零下六度，看我哈的气。我，<笑>我都不知道，等我们去了黑龙江零下五十度怎么办了？对。咱们走吧，下高速到那个县城去加。还是费费比较聪明，费费说从那个出口下去哈，出一公里就加油站。对。然后他们在这不在这跟大家挤。对他们在这，在这排再排四十分钟、半小时都不止。咱继续。嗯，我们走了，不在这跟大家挤了。看那后面多沉，天哪，望不到头啊！哎，这是晚上十点多、十一点的高速。我们现在从歙县东收费站下来了，到高速的下边去找一个加油的地方。今天是太夸张了，从西安出发一直到了河北的邯郸，中间过了有十几个服务区吧，没有一个能挤得进去。我们到这个歙县的加油站啊，这边找了个中石化，这一个人都没有。我们如果在高速上加，就要大概等四十分钟到一个小时。所以有的时候，呵呵还只能说费费还是很聪明的。我们在上面等的话，等十几个，我们过路过了十几个服务区啊，全部都是满的，每个至少都要等四十分钟左右。对啊，也给大家提一个方案，以后如果在高速服务区上堵车，饭也吃不上，油也加不了，厕所也要排长队，就下来就好了呀。现在中国随便一个县城或者是镇啊，嗯，都可以加油吃饭什么的，的没必要在上面挤着了。我们要是在那个服务区这块还没排到跟前呢。加完油，我们就再开会儿哈。对，我们今天没有什么目的地，就是在哪儿累了，在哪儿休息就好了。是的。好冷啊！慢慢的已经开始冷了。看出来气都是<笑>蒸汽了。<笑>大家早上好啊！我们就在这个服务区睡了一晚上。昨天赶路赶到大概两点多了，因为晚上的车特别少，白天哗哗哗我们根本开不动，所以昨晚我们多开了一会儿。在这个服务区，我们睡到了早上的快七点，然后旁边有车响，把我们吵醒来了。现在我们在这边吃点饭哈。我们昨天晚上休息的这个服务区叫深州服务区，这边好像是属于。呃，河北的衡水是代管的。那我们现在距离北京还有大概两百多公里。呃，今天预计十点左右会通过北京的那个南绕城那边，因为我们是外地车嘛，从绕城那儿过。呃，今天如果路上顺利的话，不是那么堵的话，应该天黑前能赶到沈阳市，到达我们这次东北的第一站沈阳。我们先去吃点早饭吧，服务区。嗯昨晚在服务区睡觉还挺冷的，我半夜两点多被冻醒了，四点多被冻醒了。零下十一度。对。我们在车里住了一夜。吃什么？这边有那个炒饼、炒米，这是包子和呃豆浆，来吃这个吧。啊、哦，包子豆浆嘛。哎呦，那边有煎饼啊，真是靠近那个天津这边了，河北天津，天津有煎饼。嗯这边的这个杂粮煎饼是十块钱，我觉得因为现在物价普遍在涨，所以显得服务区也没那么贵了。像服务区一个煮鸡蛋煮好的两块钱，我觉得还可以哈。是哪个？吃包子吧。行。二十二块五。你要啥馅儿的？看有啥馅儿的？韭菜鸡蛋。猪肉大葱、韭菜鸡蛋和茴香鸡蛋。韭菜鸡蛋的吧。它这个包子是挺大的，一个两块。费费买好了，费费买了一个鸡蛋，还有几个包子。一笼，一笼包子。它包子挺大的，它这包子一笼十五，真的还挺大的。看一个就有，哎呦，烂掉了。看看，跟我手对比一下，这么大还可以。嗯。比西藏的物价便宜多了，西藏一笼包子二十一个这么点小笼包。太冷了，我现在这边手里举着机器。哦，这个手感觉冻的，瑟瑟发抖。那你可要思考一下，到了东北怎么办哦？戴手套。一大早啊，这个服务区加油的车排队就排了几十辆了，慢点，慢点。这两天这个过节，这车都开得奇快。今天还是同样的策略
。等一会儿要是没有油了，我们就下高速去加。你看这边已经又排了。排都有十多辆了，这会儿是，我们排这起码又有三十分钟，太夸张了，就、嗯、过年的时候。离开了河北，我们经过了天津的滨海大桥，终于到达辽宁。休息的这个服务区就是星城服务区。星城服务区很大，建设得很气派，飞起无人机，东北平原广袤的土地一览无遗。除了远处的山丘，剩下的地方都是黄色田地以及掉光了树叶的树木。冬日的萧索让人心中泛起一丝寒意。京城服务区旁边有个京城的古城，很漂亮。刚才想航拍一下这个城市的景象的，但是这个无人机掉电特别的快，感觉在东北啊，无人机的电量只能飞到平时的一半，就一半左右。哇，特别夸张！我刚才差点都回不来了，它百分之二十电也开始迫降了。这个电池真的不经用，在东北，什么都掉电掉的飞快，感觉要加衣服了。这个。是，背穿了个薄羽绒服，薄羽绒服，然后加绒裤。由于高速堵车，我们下国道行驶，却遇到了这一路最美的景色。在盘锦，我们看到了冰封的海洋，见到了神奇的冰凌奇观。盘锦地处渤海湾，也是辽河汇入渤海湾的入海口。淡水注入降低了海水的盐分，使得海水更容易结冰。海冰在冷空气和潮汐的作用下不断向岸边堆积，形成的冰排呈现出刀切斧砍的样貌，这就是奇特的冰凌奇观。第一次见到冰封的大海，我们很兴奋，向海中走去。冰封的大海和寒冬里的城市在一起的画面，好像是科幻片中的场景。这个角度很好看哎，嗯，我们正好是下坡，前面就是渤海湾了。哇，我这是我第一次见到我们国家这么靠北的海了，<笑>感觉在西安这么多年都没怎么见过冰了，更别提雪了。没有见过这么多的冰。<笑>刚刚到达东北，下了这个高速收费站，就已经感受到冰雪的威力了。哇，我们到大海了！这是我第一次见到冰冻的大海，太神奇了！我们现在的位置是在辽宁省的锦州市一个新区吧，技术开发区，这边就是渤海湾了。刚才我们开车下来的时候，正好是一段下坡路，而且拐着弯，前面就是蓝色的大海，超漂亮。那现在我们把车开到这个位置了，因为我们看到下面结冰了，有好多人在里面玩那个冰，在滑冰，好好玩呀！咱们俩也要不也下去吧？行啊，我这个鞋不是很防滑。这个的鞋是板鞋，我的也是板鞋。我们这鞋挺滑的，其实。对。那、哦、你害怕不？我好想问一下，当地人这个冰不会突然断掉吗？不会的，没事儿。哎呀，虽然我也是北方孩子，但是没有真没有见过这样的场景、啊。嗯，冰海啊，感觉像电影里面的画面一样。小心。哎，慢点，慢点，慢点。哇、哦。<笑>就看到这个滨海就值了，这趟东北之之行的第一次看到这样的美景。下来吧。好。我们现在已经来到了这个海面了，我好像把它叫湖面，因为这边水是静止的。其实那个渤海湾再往深处去，那边的水肯定是流动的嘛，没有结冰。但是我们现在这块是一个浅滩。靠近陆地这一边，还挺好玩的。我们今天本来原计划是不过这儿的，我们本来就直接沿着那个京哈高速嘛，直接就到沈阳了。但是呢，因为高速上有二十多公里的堵车，我们下来了，意外的来到了这里。所以呢，美景都是不期而遇的。下去吧。哎，我的鞋不防滑呀。可以的，没事。啊！慢点，慢点。<笑>好神奇、啊。
，对，已经玩开了，<笑>进入状态了。哇，好爽啊！感觉给滑冰了。<笑>快，你拉着我。好。走啊。啊！哎，你干嘛？你这个快，我屁股湿掉了。哎呦，算了，不玩了，我体积太大了，不适合这种游戏。你看这个浪哈，感觉已经凝结住了，好阔这种感觉。哎，哇，像电影里面的画面一样。真的，第一次见到结了冰的大海啊！下去玩玩吧。哎呦，咱咱们别走这儿。你看他这边冰的断层里面有那个缝缝隙，还挺害怕的。哦，也太震撼了吧！这么大的冰层，然后从这断裂开。哎呀，现在的温度还是有点高啊，现在是零下的五度，这边的雪冻的不是很瓷实那种。哦，滑。没事，慢慢走。哇，我们站在一个巨大的冰上啊。冰层哎。真的是感觉这个海浪哈都被在一瞬间被凝结住了。大海，我们来了！哇，大家看，顺着我手指的方向，那边的人都走到那个桥下那儿了。是啊。天哪，他们好勇敢！我们要不要过去？<笑>太远了，我我是赶，但是我们这个还要赶路去沈阳呢。慢点啊，这特别的滑。<笑>在冰面上看这个夕阳真的特别的美，就是太危险了。我和狒狒玩了半天，还飞了一下无人机，现在准备回去了，因为太冷了，我的手飞了会儿无人机都快冻僵了，这脸也冻红了已经。我们穿的还是前天从西安出发时候的衣服，只能抵御零度左右的。这边已经快零下十了，太冷了。你的脸感觉现在冻得像套娃一样，<笑>是不是又又变得更肿了，脸更大了？哦、有点，有点。天哪！太可怕了，这段掐掉，不要播。嗯，要不来滑个雪？算了吧，我这过年吃胖了，<笑>吃到一百二十斤不好滑了。好，走。看我像不像一只笨拙的母鸡？笨拙的企鹅。<笑>好美啊，这个雪景，冰景。我们现在又回到了京哈高速上，距离沈阳还有一百八十公里。现在是晚上的五点十五分，东北这边天黑的早啊，已经太阳已经落山很久了，马上就黑透了。我们预计晚上的八点整能到。哇，我们终于到沈阳的收费站了。到达沈阳西收费站。沈阳西。即将到达沈阳西收费站。我的天哪，我们在高速上整整。跋涉了两天两夜，嗯，终于到沈阳西了。这个春节期间啊，这出行太费劲儿了，路上堵，事故多，加不上油，吃不上饭的。还好我们安全的到达沈阳了。